não retira aquilo que é o nosso apoio às outras equipas. Quando falo das outras equipas, estou a falar ao basquetebol, estou a falar do atletismo, estou a falar do hóquei. Não, é? não retira, porque nós sabemos que alguns olham para o futebol com todos os olhos, mas alguns olham para o basquete com todos os olhos. Olham para o hóquei com todos os olhos e outros olham para o atletismo. De tal forma que, no nosso projeto, já na última Assembleia Geral, apresentamos os indicadores do plano estratégico. Que é para quê? Que é para as pessoas poderem ver e verificar onde é que nós pretendemos atingir com cada uma dessas equipas. Onde é que pretendemos atingir com cada uma dessas modalidades. E isto para nós é determinante. Mas temos que reconhecer que uh, nós, o nosso objetivo nós é mesmo a falar. Falar. Sobre e como é que... o sponsor da equipa de futebol, dos parceiros que vão aderir ao projeto, isto vai alimentar toda a gente que está ali no clube. Portanto, se nós conseguirmos, significa que os nossos orçamentos tornam-se mais robustos para olharmos para o atletismo de uma outra forma, para olharmos para o basquete de uma outra forma e para olharmos para o hockey de uma outra forma. Porquê? Porque não vamos dizer que nós aumentámos os salários da equipa de futebol. Nós não aumentámos os salários de futebol. Mantivemos ou baixámos. Portanto, não quisemos uh, sonhar muito alto mas que nós precisamos de ter parceiros que possam nos ajudar a colmatar com o déficit, porque colmatando com o déficit, maiores condições terão o atletismo, maiores condições terão o basquetebol e maiores condições terão o campeonato. E esta luta que a direção desportiva faz para conseguir este sponsor, para ocupar o espaço aberto das camisolas da equipa assim de futebol, é o mesmo que é feito, por exemplo, para o atletismo? Hum. É o mesmo, simplesmente é que o futebol vende e o atletismo não vende tanto como o futebol. O futebol vende. O futebol aparece na televisão, como vimos agora. Uhum. O futebol, se for para o Moçambola, vai ter um backdoor para, para, para as próprias entrevistas. O futebol, se for para o Moçambola, vai ter os direitos televisivos. E isto é o que os patrocinadores querem. Então, é a partir daí que nós poderemos ajudar a resolver os problemas das outras equipas. Claramente, por exemplo, o Hawking conseguiu arranjar um sponsor. E isso também facilitou. Já está lá já, nos equipamentos já, também. Já está lá nos equipamentos, está lá dentro do pavilhão. E temos feito um grande trabalho sobre isto. O problema é que nós queremos, chegar a uma... queremos que tudo aconteça hoje. Mas não é fácil. São processos que levam anos. São processos que levam anos. Porque primeiro é preciso ter a credibilidade do próprio clube. E, conforme sabe... O clube ficou algum momento em que perdeu esta credibilidade, perdeu este reconhecimento pela parte dos associados e pela parte dos próprios sponsors. E nós estamos a trazer esta, 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 este, este sentimento, estamos a trazer este reconhecimento. E ao trazer este reconhecimento, as pessoas facilmente irão aderir ao projeto. E este trabalho que está a, fe... está a ser feito até agora. Mas é importante dizer que o estar bem do futebol significará com muito mais facilidade, o estar bem das outras modalidades. Voltamos aqui para o nosso convidado de hoje, Nasso Bernardo. Já falamos um pouco do atletismo, agora vamos descendo para o hóquei em patins. Como é que está a saúde do hóquei? Sabemos que todas as sextas, pelo menos, está no pavilhão de Estela da Vermelha a fazer parte dos torneios, as competições que a Federação, a Associação também de Patinagem da Cidade de Maputo tem promovido. Sim, o hóquei, o hóquei, o hóquei posso referir que se calhar é a modalidade mais saudável que o clube tem. É, 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 é a modalidade mais saudável porque esta já tem uma organização anterior que sempre manteve-se e a forma como tem estado, começando pelas escolas de hóquei, pelas equipas de formação de hóquei, inclusive pelas equipas sénior. Uh, tem um sponsor, que é, que é o JAT, que praticamente tem trabalhado diretamente com a nossa, com a nossa, com a nossa, com a nossa modalidade e que os resultados também têm sido aqueles. Somente uh, o que acontece um pouco no hockey também acontece um pouco no futebol, acontece também um pouco no basquete. É? Uh, poderemos formar jogadores, formamos e às vezes ficamos sem eles, claramente, porque há equipas com muito maior musculatura que é vêm lá buscar os nossos jogadores. Mas o processo de formação que nós temos tido, aliado àquilo que são as condições em que os próprios jogadores têm tido, quando começam do nível de iniciados, em termos de formação, percebem de que na realidade não é só a parte financeira e não é só a parte que lhes interessa. E eles, a partir daí, têm... Alguns temos conseguido manter, mas claramente que há alguns jogadores que não conseguimos manter. Mas o hockey para nós tem sido uma referência bastante positiva. Algum projeto específico para esta especialidade? Sim, há, inclusive, nós, para a reunião de direção da manhã, a própria, o próprio departamento do hóquei 
apresentou-nos um, um projeto que nós vamos avaliar na perspectiva de aprovarmos com alguns parceiros para darmos continuidade e, se calhar, com muito maior musculatura. Uh, sem deixar de dizer também que, aliado a esta situação de termos um projeto, também é preciso que o próprio, o próprio os associados, o próprio, portanto, possam aderir a esta situação e, e eles têm feito um grande trabalho, uh, principalmente no formato em que o próprio clube tem dado as próprias modalidades, porque nós temos descentralizado as modalidades, portanto, Cada modalidade tem as suas competências em termos de formação, em termos de controle, em termos de, de, de dirigismo. E depois, a própria direção do desportivo coordena. Portanto, vamos fazer o mesmo com o basquete, que é a nossa pretensão, e, e, e possivelmente também com o próprio atletismo devemos fazer. O atletismo não tanto, porque o atletismo, estamos a falar de, de, de uma mobilidade de pouca gente em termos de atletas e treinadores. O futebol também vai ser tratado de uma forma diferente, portanto, vai ser tratado de uma forma de uma sociedade anónima desportiva, que é esta a perspectiva, e aí as coisas não colidem e nós coordenamos e o salto, penso eu, que poderá ser muito mais rápido. Está lá o Bruno Pimentel a assistir também a alguns projetos de, de formação do Desportivo Maputo, sobretudo para o hockey. Ele manha de time, é um atleta também que deu muito pelo Desportivo Maputo. Qual é o enquadramento destas figuras nesta direção do Desportivo? Muita gente, às vezes, quando nós falamos em reforço, uh, pensam só nos jogadores. Uhum. Mas o aspecto diretivo também é um reforço. Né? Uh, nós temos no, no, no hockey o Bruno, claramente que tem sido a pessoa que tem dado mais cara, mas também temos o Rui, que é a pessoa que coordena praticamente as atividades do próprio departamento. Eles têm feito ali uma dupla muito forte na perspectiva de olharem para o hockey no seu todo e olharem o hockey como, como uma família, como um assunto de extrema importância na perspectiva de trazer resultados positivos desde as escolas de formação uhum. até os séniores. E nós, para o Basca, fomos buscar o Elmano. Uh, o Elmano Antitima é um jogador que foi o capitão do Desportivo nos últimos anos, foi um dos últimos campeões nacionais pelo Desportivo, e trouxemos também o Elmano na perspectiva de dar uma maior musculatura ao departamento de Basca. Portanto, nós olhamos para o Basca e ficarmos descansados da forma como o Basca tem gerido. Uh, o Elmano tem dado conta do recado, claramente que, não sei se viu, até fizemos uma formação quando teve cá o Henrique Vieira, penso que há dois meses, uhum. não só a questão do Alemano, mas temos os antigos praticantes do basquetebol. Estou a falar do Nuno Narci, estou a falar do João Vaz, estou a falar do Neymar, estou a falar uh, do próprio Zé Luís, portanto, há alguns atletas do desportivo. E, o, e nós também, o departamento de basquetebol, também apresentou o seu projeto para aquilo que será o basquetebol nos próximos quatro anos. E estamos a trabalhar na, na procura de um sponsor para poder aderir a este projeto. E este projeto começa também pelas escolas. Uhum. Portanto, as escolas sendo como vizinhas, estamos a falar das 16 de junho e todas as outras escolas, na perspectiva de trazer ao nosso básquet uma outra musculatura também. E, e o Elmano será a pessoa que irá coordenar com estes antigos praticantes aquilo que poderá. E se falando, também falamos também nos femininos. Portanto, estamos a falar da Sádia, estamos a falar de... Várias, várias atletas foram da Valardina, as atletas foram do Desportivo, né? uhum. uh, da Didi. Há muita malta ali que está connosco na direção, mas outros, além de estarem na direção, estão mesmo ligados ao próprio departamento de, de, de básica. Uhum. E depois tem a natação, que, 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 que também vamos iniciar no próximo ano, e depois temos o futebol, também que tem as suas próprias pessoas também que lideram aqueles processos que neste momento estamos a tentar maximizar, mas o futebol tem, tem outro formato, praticamente. E, 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 por último, temos a própria nossa direção, que é ela que coordena, que faz várias atividades, como fez agora o, aquele fundraise, quando fizemos aquela, aquela feira de saúde, fizemos aquela marcha, uhum. lançamos a nossa rifa, que estamos ali com a rifa na mão, mas vamos vendendo os bilhetes, vamos fazendo barulho, na perspectiva de trazer este clube àqueles patamares, conforme eu digo. Mas a situação não é fácil, Uh, mas a gente não, 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 não vacila né? é. estamos conscientes que vamos, vamos chegar lá